Средняя этажность жилых новостроек в Барнауле уже перевалила за 20 этажей. И во многом благодаря этому объемы ввода жилья в регионе за год выросли аж на 9%. 826 тысяч квадратных метров жилья было введено в регионе в прошлом году. И это на 26 тысяч больше, чем требовалось в исполнении указа президента о жилищном строительстве до 2024 года. Сможет ли отрасль дальше удерживать такой высокий темп? Сейчас последний, 12 остался квартал. И цену даже боязно выговаривают, уже за полмиллиарда э, квартал, 18 миллиардов. Поэтому нужно а, разрабатывать генплан, нарезать квартала, чертить дороги. То есть работать. Ген, должен быть генплан развития. Да, наверное, пересматривают нашу всю инженерную транспортную инфраструктуру. Если мы э, куда-то э, соберем группу допустим, высотных домов и при наших домах войдем ну, вот, на тот же Закраснорвейский туда, между там Чеглецово или где. Если мы там в те улочки опять впишем, ну там же ведь не разъедемся, не проедем. Потому что надо менять тогда и, а, нашу уличную схему. Земли под комплексную застройку нет. Дороги узкие, а коммуникации слабые. Добавьте к этому слишком большие зоны охраны памятников архитектуры в центре города Барнаула и обширную приаэродромную зону, где также запрещено высотное строительство. Впрочем, власть уже решает эти проблемы. Органы местного самоуправления подготовили проект внесения изменений в генеральный план. В части размещения, точнее реконструкции объекта федерального значения, это аэропорт города Барнаула, и его планировано включение в комплексный план о модернизации расширения магистральной транспортной инфраструктуры. В данном случае наличие земельных участков просматривается. В основной своей части эти земельные участки принадлежат на сегодняшний день Российской Федерации. Это федерального значения. Обработаются механизмы передачи субъекта этой земли и муниципалитету. Вот эти вопросы сейчас решаются. Иными словами, земля под новое строительство есть, и власть делает все для того, чтобы на ней как можно скорее можно было начать строить. Есть надежда, что сделано это будет вовремя, и указ президента по увеличению объема строительства к 2024 году будет выполнен. Константин Ганов, Сергей Седых, Новости.